Latest of Full Gospel Ministries presents Latest Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantta Nundi Padhi Gantta Paragam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedirugam Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavargu Vijayavada Krishna like a fire station Yedir Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedir Sandilu Kuruway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedir Sandinandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna like a fire station yedir down low, Pedivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu, Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vada Pundada, Devon Ganama in Amunuk Stotramulu, Ashak the Kodochina, Devon Pella in Amikamandariki. మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికి మా శుభములండి అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు ఈ మంచి సమయములో మీ అందరితో కూడా కలిసి దేవ దేవుణ్ణి స్తోత్రించే భాగ్యం కృపగల దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు ప్రభుని స్తోత్రిస్తున్నాను హల్లెలూయా ఈ దినం మన ధ్యాన భాగముగా నిర్గమ కాండం 33వ అధ్యాయం నిర్గమ కాండం 33వ అధ్యాయం 18 19 వచనాలు చదువుకుందామా ఆళ్ళు వదిలేశారు ఏళ్ళు వదిలేశారు అతడు దయచేసి Ni Mahimunu Naku Chupumu Anaga Ain Antunadu Na Manchita Namantayu Niaduta Kanupa Richedano. Praise the Lord. Hallelujah. Sandra Pondagiriki Manam Valda Mopoyoto Ajay Manan Tuesday. David in Yehova Mosheto Yakantanga Matla Koali and Yani Kanabichindi. Nuakara Yakantanga Sina Konda Sekram Medikaran and Nitu Matla Tano Anad. Sina Konda Sekram Medical Tanadu. Velamundu Matanado, Nuvu Nino Matla Kunetapudu, Eka Majulo, no disturbances. Majulo Yavuru Mali Nino Nano disturb Jacobo. In the Gadamanadra Matla Kunetapu, Yakan Tanga, Eka Majulo, year disturbances like on a man of Matla Kuali. Kabati Alandi Paristatolo, Manandra Mekan Tanga Matla Kuna, Manadrum. If you ever touch Jacobo, Marchipu, Yavarena, Y Kondakatani, Teginchi, Kondan Mutkunde, Sachpatan Yipu, Apurgani Yavaro, Y Kondakatani, Teginsaro, Nino Nano disturb Chetak and Teginsaro. Ekantanga Nuvun in a condom of the Gurdana, they would. Is it a devudu, Manishito, Yakantanga, Gadapal and Korukuntanadandi? Grupuga, Jananto, Unte, Tapa, Pradan, Radumanaki, Yakantanga, Devunuto, Gadipe, Adrustum, Adianta Kopadi, Wakavikti, Nalabai Rosalu, Rundu, Sarla, Gadipe, and Nimoshe, Nalabai Rosal, Ekantanga, Devudu, Tanante, Kudu, Nile, and Gurtura Ledu. They would Tanu Matla Kuntu, they would to Matla Tana, they would Ainto Matla Tana, Nalabai Rosal, Ek Tartiga. Even in Nalabai Rosal, Ekantanga, Gadapatavante, the Mamo Vishan Kadagadani. A cantanga nalabiros la laga, they even to Gadapu Nadu. They even Sanduko Vilnapudu, Pratolo Gadipinapu Pratirozu, Alanti Metuku Manandra Meduda. Pratolo Mokar in Chinapudu Prashantanga Kasebu, they even to Matla Kualandi. Prashantanga. Ika Prapancha and Machipa Valley, they would Manantape, Yedi Gutura Kordo, Adi Asala in a Pratana, Trupti under the Dala Pratan yesterday. They would do Muru Tapanka ye disturbances on the Kordo. Kanakane Telawar Zam Pratana and Vitera Manavaldo. Mood in Tik Levan de Pratana Gantner, let the Nalik in Tik Levan de Pratana Gantner. I do Lopu Levan de Pratana Kindikan, I died the Mali disturbances start a body. Malu Chalam and the Mood in Tik Mocker in Chevalonar, Nalik in Tik Mocker in Chevalonar, I didn't take Mocker in Chevalonar. Contaman the Injasta Rante. Eka Putun in the Glee Ratri Mocker at the Mani Patakun in Tik Pandan in Tik Mocker is Tarika Prasham the Valla. If you are a mocker in charity, tell our look at the children of our own children. Tell our like a prashanta, any gantal just call any gantle ever disturb you at a time. If they would do, madam, prashanta and a gante, a lag a year disturbances lack on the tell our look at the people of our own. 
అలా తెల్లవర్లు ప్రార్థన చేసి తెల్లారు పడుకునేవాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసు ఆ దేవుడితో గడుపుతూ ఉంటే గంటలో నిమిషాల్లాగా అయిపోద్ది ఒక పాస్టర్ గారి సంగతిని మీకు చెప్తాను ఆయన సేవలో తిరిగి 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 ఇంటికి వచ్చారండి బాగా ఒళ్ళంతా పులిసిపోయింది కాస్త వేడి వేడి నీళ్ళు పెట్టు అని చెప్పి తన పాస్టర్ గారి చెప్పి కాస్త వేడి వేడి నీళ్ళు పెట్టు నేను కాస్త స్నానం చేయాలి కొంచెం ఒళ్ళంతా బాగా నలిగిపోయింది పులిసిపోయింది అంటే అలాగేనండి పెడతానండి అని గబగబా కొన్ని పొయ్యి మీద వేడి నీళ్ళు పెట్టింది వేడి నీళ్ళు పెడుతూ అన్నం అంతకు ముందు అన్నం చూసింది కొంచెం చల్లారింది అది ఇప్పుడు వేడిగా అన్నం ఉండాలని అన్నం కూడా ఫ్రెష్గా ఆయన కోసం అన్నం కూడా పెట్టింది పొయ్యి మీద ఈయన స్నానం చేసి వచ్చేలోపు అన్నం కూడా ఉడికిపోద్ది వేడి వేడి అన్నంతో ఆ కూరలు వేసుకొని తింటే చక్కగా బాగుంటుంది ఆయన కానీ ఈ పాస్టమ్ గారు ఆయన్ని ప్రేమించి మంచిగా మరి అన్నం అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఆ అన్నం పెట్టేసింది పొయ్యి మీద వేడి నీళ్ళు పెట్టేసింది ఈ వేడి నీళ్ళు పొంగాలంటే ఎంతసేపు పట్టింది ఓ పది నిమిషాలు పట్టింది పది నిమిషాలు నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఆకమ ఆకబురు ఈ కబురు మాట్లాడుకునే కంటే ఒక పది నిమిషాలు అలా ప్రేయర్లో ఉండి దేవుని స్థుతించుకొని వస్తాను ఈలోపు వేడి నీళ్ళు కాగితే నేను మళ్ళీ వస్తానని చెప్పి లోనికి వెళ్ళారు పాస్ట్ గారు నీళ్ళన్నీ కాయి పొంగిపోతున్నాయి పాస్ట్ గారు రాలేదు లోనికి వెళ్ళిన వ్యక్తి వచ్చే వరకు డిస్టర్బ్ చేసే క్రమం కాదు ఆ ఇంట్లో ఇక మళ్ళీ ఆయనకి ఆయన రావాల్సిందే కానీ తలుపు కొట్టి వేడి నీళ్ళు కాయిపోయి రండి ఆ సీన్ లేదు అక్కడ ఆ పరిస్థితుల్లో పాస్ట్ గారు లోనికి వెళ్ళారు నీళ్ళు కాగిని పొంగిపోయి స్టవ్ కట్టేసి మూత పెట్టి ఉంచింది అన్నం కూడా ఉడికిపోయింది మూత పెట్టేసి ఉంచింది లోన్ నుండి రావట్లేదు సాయంత్రం ఆరింటికి వెళ్ళిన మనిషి ఏడు అయింది రాలా ఎనిమిది అయింది రాలా పది అయింది రాలా పన్నెండు అయింది అయినా రాలా చూసి 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 ఈ లోపల మూడు సార్లు స్టవ్ వెలిగించి అది మళ్ళీ పొంగేటట్టు చేసి మూడు సార్లు చేసింది అన్నం వేడి చేస్తా ఉంది పాస్టర్ గారు ఎప్పటికీ లేకపోయేటప్పటికి పన్నెండింటికి నిద్ర చేసి పడుకుంది పొద్దున్న మళ్ళీ లేచింది ఆమె పొద్దున్న మళ్ళీ ఆరింటికి లేచి మళ్ళీ మొదలెట్టింది మళ్ళీ స్టవ్ నీళ్ళు పొంగేసింది వాళ్ళకంటే అలవాటు అది మనకు కొత్త అది మళ్ళీ నీళ్ళు పొంగేసింది మళ్ళీ అన్నం మళ్ళీ వేడి చేసింది పాస్ట్ గారు ఆరైంది లేలేదు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఆ రోజు అంతా చూసింది పాస్ట్ గారు రాలా తెల్ల ఆ తర్వాత రోజు పన్నెండింటికి మధ్యలో మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి వచ్చి ఆ నీళ్ళు కానీయా అన్నారంట హడావుడిగా ఏంటది నీళ్ళు కానీయా మూడో రోజు నీళ్ళు కానీయా అన్నారంట హడావుడి ఏమండి నీళ్ళు కాకటం ఏంటండి మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు పది నిమిషాల ముందు వెళ్ళారా ఇందాక వెళ్ళాను మూడు రోజులు అయింది వాళ్ళ మూడో రోజు అండి మీరు బయటకు వచ్చి అవునా మూడు రోజులు అయిపోయిందా దేవుడితో గడుపుతుంటే ఎంత టైమో తెలీదు దేవుడితో అలాంటి మెట్టుకు అలాంటి అనుభూతులకు మనందరం ఎదుగుతాం గాక ఈ సంవత్సరం అలాంటి ప్రార్థనా పనులు మన సంఘములో లేచుదురు గాక ఆయనతో గంటలు గడిపిన నిమిషాల్లాగా గడిచిపోయే అంత ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చును గాక అంతేగాని మోకరించి పొయ్యి మీద పాలు పెట్టి మోకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది పొయ్యి మీద బియ్యం పెట్టి మోకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ ఆ బియ్యం పొంగితేనే ఒకసారి కట్ అయ్యి మారిపోతే అనవసరంగా ప్రభా స్తోత్రం 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 అరే పాలు పొంగుతున్నాయి చూడరా స్తోత్రం 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 వద్దండి ఇలాంటి ప్రార్థన వద్దండి వద్దు కూల్గా ప్రశాంతంగా ఇక నో మోర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంతే మోకరించారో ఏకాంతంగా ఏకాంతంగా అది ఒక గంట రెండు గంటల ఇక దానికి లిమిటేషన్ పెద్దట్టు దేవుడితో అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు వెళ్ళమంటే అప్పుడు వెళ్ళడంతే దేవుడు వెళ్ళమంటే వెళ్ళటమే తప్ప దేవుడు లేవమంటే లేవటమే తప్ప మనకై మనం టైం పెట్టుకొని ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది లేచిపోదాం అది కరెక్ట్ కాదు దేవుడితో మోకరించావా ఇక ఆయన తృప్తి ఇదే ఆయనతో మాట్లాడుకొని ఇక ఎప్పుడు ఆయన లేవమంటే ఎప్పుడు తృప్తిగా ఆ ఇక చాలు అనుకుంటే అప్పుడు లేచి బయటికి రచ్చే అంత ప్రార్థన మనం చేస్తే ఎంత బాగుంటుందండి ఎంత బాగుంటుందండి హలో యా ఎంత బాగుంటుందో అనుభవం అలాంటి అనుభవంలో మోసతో దేవుడు మాట్లాడుకోవాలనుకున్నాడు నలభై రోజులు ఇంతకీ నలభై రోజులు ఏం మాట్లాడుకున్నాడండి సృష్టి అసలు ఎలా ఆరంభమైందో మోసేకే చెప్పాడు దేవుడు అసలు ఎప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని వేల 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 కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ సృష్టి ఆరంభం ఆవిర్భావం వాళ్ళకి అంతూ చిక్కటం లేదు కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఫస్ట్ పేజ్ తెరిస్తే దాంట్లో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కారణం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు సేకరించారు ఎవరు చెప్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని సీనాయి కొండ మీద మోసేతో ముఖాముఖిగా సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టి కర్తే మొత్తం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సృష్టిలో ప్రతిదీ ఏ రోజు ఏ రోజు ఏం చేశాడు అనేది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోసేకి దేవుడు చెబితే అది ఫస్ట్ పేజీలోనే రాసి పెట్టాడండి చప్పట్లు కొట్టాలని పెట్టలేదు మేము అలాలు యా ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర సేకరించి రాసింది కాదు అది సాక్షాత్ సృష్టిని సృష్టించిన భగవంతుడు సృష్టికర్త చెబుతుంటే రాశాడండి 
అసలు ఈ ఆది కాండం నిర్గమా కాండం లేవే కాండం సంఖ్యా కాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం వీటిని పంచ గ్రంథాలు అంటారు ఇజ్రాయేలీలకి మరో బైబుల్ లేదు ఈ ఐదు గ్రంథాలే వాళ్ళ బైబుల్ మన బైబుల్కి అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉంటాయి ఇజ్రాయేలీ బైబుల్కి ఐదు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఐదు పుస్తకాలు ఇది మోసే గ్రంథాలే ఇక వేరే లేదనమాట దీన్ని పెంటాటుక్ అంటారు పంచ గ్రంథాలు ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఈ ఐదు గ్రంథాలలో అసలు సృష్టి గురించి సృష్టి ఆరంభంలో దేవుని ప్రణాళికను గురించి అసలు ఆ ఆది మానవుడైన ఆదాము నుండి అసలు ఎలా ఎవరి తర్వాత ఎవరు ఎవరి తర్వాత ఎవరు ఏం జరిగిందో జల ప్రళయం వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దేవుడే తెలియపరిచాడండి ఎందుకంటే జల ప్రళయం తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్కి ఆధారం ఉంది కానీ జల ప్రళయానికి ముందున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి తెలియదు కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దేవుడు సీనాయి కొండ మీద మోసేకు నలభై రోజులు దేవుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కొట్టాలి చప్పట్లో అలలో యా అంటే దేవుడితో మనం మాట్లాడుకుంటే ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో ఇరమయ్య గ్రంథం అంటాడు నువ్వు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేది నువ్వు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నేను నీకు అంటే మనం గ్రహించలేని గొప్ప సంగతులు మనం గ్రహించలేని గూఢమైన సంగతులు దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తాడు ఎప్పుడు మొకాలోని ప్రభు సన్నిధిలో ఏకాంతంగా గడిపితే సరే ఏకాంతంగా ప్రభు సన్నిధిలో గడిపాడు ప్రభుత్వ తృప్తిగా మాట్లాడుకున్నాడు ఇక మాటలు అయిన తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా సొంతగా రెండు పలకలు ఆయన తయారు చేసి ఆ రెండు పలకల మీద ఆయన చేత్తో ఆయన వ్రేలుతో ఆ పలకల మీద రాసి ఆ పలకల్ని మోసే చేతికి ఇచ్చి ఈ పది ఆజ్ఞలను వాళ్ళకి తెలియపరచు అని వాటిని వివరణాత్మకంగా మోసేకిచ్చి ఆ పలకలు ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు ఆ పలకలు పట్టుకొని మోసే కొండ దిగుతుంటేనండి మోసే ముఖం సూర్యుని లాగా ప్రకాశిస్తుందంట హలలో సకల జగత్తును సృష్టించిన సృష్టికర్త తయారు చేసిన ఆ పలకలు ఆయన స్వయాన చేతితో తయారు చేసిన పలకలు స్వయాన ఆయన ఏలుతో రాసిన ఆ రాతను ఎంత విలువ ఒక్కసారి ఊహించండి ఆ విలువైన రెండు పలకలను పట్టుకొని నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా ముద్దు పెట్టుకుంటా ఇలా ముద్దు పెట్టుకుంటే ఆ పలకల్ని ఆ పై నుండి దిగుతూ ఆనందంగా వచ్చి ఉంటాడు ఏమంటారు అవునంటారా కదంటారు ఎంత ఆనందంగా ఎంత ఎగ్జైటింగ్ అండి ఎంత సంతోషంగా వస్తున్నాడు వస్తూ ఉంటే కింద జరిగిన తంతు ఏంటో చెప్పనా ఆనందంగా వస్తున్నాడు ఇజ్రాయలీలు అందరిని ఒక్కసారి చూసేటప్పటికీ కొండపై నుండి అవాక్ అయిపోయాడు ఎవడంత కొండపై నుండి ఎలా కనబడిందండి మోసేకి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ కనుచూపు అంత బాగా పనిచేసేది ఏమండి అంత బాగా పనిచేసేది ఆ కొండపై నుండి కొండ కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారు ఎంత ఎంత కనిపిస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలిసిద్దా కానీ ఇప్పుడు మనకు తెలియదు మన కను దృష్టికి అంత పవర్ లేదు ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళ కను దృష్టి అంత పవర్ఫుల్ ఎలాగో చెప్తా మోసే దృష్టి అంత పవర్ఫుల్ నెబో అనే పర్వతం మీద యోర్ధానులో ఉంది అది నెబో అనే పర్వతం మీద మీలో చాలామంది దాదాపు వంద మందిని తీసుకెళ్ళి చూపించా నా కొండెక్కిచ్చా ఆ నెబో అనే పర్వతం మీద నిలబెట్టి మోసే ఇదిగోనయ్యా అదే మీరు అడుగు పెట్టబోతున్న కాణాను చూడు అంటే అక్కడ నుండి చూచాడంట కాణాన్ దేశాన్ని వంద మంది వెళ్ళారు ఎవరికైనా కనబడింది ఆ కాణాన్ దేశం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంతమంది వచ్చారు నాతో పాటు చేతులు ఎత్తండి పో నాతో పాటు రాకపోయినా ఎవరితో వచ్చిన ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చిన వాళ్ళు చేయి పైకి ఎత్తండి ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఇటు చెప్పండి ఇటు వచ్చారు చూడండి ఆరు ఏడు ఇలా ఉన్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పది మంది ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చారు పది మంది ఎక్కారుగా కొండ నెబో కొండ ఎక్కిచ్చానుగా ఖచ్చితంగా ఎక్కిచ్చాను అది వెనకాల ఇంకొకళ్ళు ఎత్తారు ఇప్పుడే నెబో కొండ మీద ఉండి అదిగో ఎక్కడి నుండే మోసే అని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చానుగా ఎక్కడి నుండే మోసే చూశాడు అదిగో కాణాలు చూడండి అంటే ఏదో కనపడిద్ది తృప్తి అదేనా అనుకోవటమే తప్ప నిజంగా ఏమన్నా కనపడింది అక్కడ మనకంత పవర్ లేదు కానీ ఆయన చూచి ఆనందపడ్డాడంట ప్రభు ఎంత బాగుంది అయ్యా కాణాన్ ఎంత బాగుంది అంటే ఆ దృష్టి అంత పవర్ఫుల్ అనమాట ఇక్కడి నుండి కాణాన్ అంత అద్భుతంగా చూచిన వ్యక్తి అండ్ నేను అనుకున్న కాణాన్ ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటే అక్కడ నుండి పెన్లూరు అంత దూరం ఉంటుంది అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ చెప్తున్నాను నేను పెన్లూరు అంత దూరాన్ని ఇక్కడ నుండి చూస్తే కనబడింది ఆయనకి ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే మోసే కొండ మీద నుండి సీనాయి కొండ మీద నుండి కొండ దిగువన జనం చూస్తున్న చేస్తున్న పనిని చూచి బాధపడిపోతూ ఉన్న సమయంలో మోసేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ చేసిన ఈ దుష్ట పనిని బట్టి వాళ్ళ మీదకి నా అగ్ని కురిపించి వాళ్ళని కాల్చి బుడి చేసేస్తాను అన్నాడు ఎందుకు ఏం చేశారయ్యా వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే ఒక దూడను తయారు చేసుకొని ఆ దూడకం రొక్కుతూ వాళ్ళు అంటున్నారు మమ్మల్ని ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి విడిపించిన దేవా మీకు స్తోత్రమని ఆ దూడక సాగిలు పడి నమస్కారం చేస్తున్నారు ఎర్ర సముద్రం పారిగా చీల్చిన దేవా అని స్తోత్రం అని దూడక సాగిలు పడుతున్నారు అంత మాత్రమే కాదు శత్రువుడు అందరిని సముద్రంలో ముంచి వేసిన దేవా నీకు స్తోత్రం అని దూడక నమస్కారం చేస్తున్న
చేదు నీళ్లను మారాను మధురంగా మార్చిన దేవా స్తోత్రమని ఈ ఈ దూడకు నమస్కారం చేస్తుంటే దేవునికి కోపం వచ్చేసి ఈ దూడ వాళ్ళకి విడుదల ఇచ్చింది ఈ దూడ వాళ్ళకి ఆ గొప్ప కార్యాలు చేసింది ఈ దూడకు నమస్కారం చేస్తా తప్పుకోవయా మోసే వీళ్ళందరి మీద నా వక్రత కురిపించి సర్వనాశనం చేస్తాను అంటే మోసే బతుకులు ఆడుతున్నాడు ప్రభు ప్రభు అంత మాట అంత మాట అనొద్దయ్యా అంత కోపం తెచ్చుకోవద్దయ్యా నువ్వేగిన ఆ మాట అంటే ప్రభు అయ్యా ఇక ఎవరికి చెప్పుకుంటామయ్యా మా బాధ దయచేసి క్షమించయ్యా వాళ్ళు క్షమించయ్యా వాళ్ళు క్షమించయ్యా దయచేసి అయ్యా నీ గురించి జనం రకరకాలుగా మాట్లాడుకోకూడదయ్యా దయచేసి వాళ్ళని ఒక్కసారి వదిలే అయ్యా అంటూ అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే విడిపించినట్టే వాళ్ళ దేవుడు విడిపించి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినట్టే చేసి మార్గ మధ్యంలో అందరి కాల్చి చంపేశాడని నీ గురించి చెడుగా చెప్పుకుంటారయ్యా ఎందుకయ్యా నీ గురించి అలా చెడు చెప్పుకోవాలి అంటే ఎలాగైనా దేవుని కోపాన్ని చల్లార్చడానికి ఇది ఇది ఆయన ప్రణాళిక మొత్తం బతుకులాడాడు బతుకులాడాడు ఎంత బతుకులాడినా దేవుడు ఒప్పుకునేటట్లేడు ఇప్పుడు అంటాడు ఒకవేళ నీ డెసిషన్ అదే అయితే నా డెసిషన్ కూడా చెప్తున్నాను వినయ్యా నువ్వు వాళ్ళని క్షమించావా ఓకే క్షమించకపోతే నీ గ్రంథంలో నుండి ముందు నా పేరు దుడిచేయ్యా అంటే గ్రంథంలో నుండి పేరు దుడిచేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలైనా అగ్గిని గుండానికి నేను వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఈయన అగ్గిని గుండానికి ముందు నన్ను అగ్గిని గుండానికి పంపించు ఆ తర్వాతే వాళ్ళ మీద అగ్గిని కురిపించు అన్నాడు మోసే అంటే చాలా ఇష్టం దేవుడికి నిన్ను ఎలా నేను నాశనం చేయగలనయ్యా నా వల్ల కాదు మోసే నా కోపం అంతా చల్లార్చేసేవయ్యా అయ్యయ్యో అని చాలా బాధపడ్డాడు కోపాన్ని చల్లార్చుకున్నాడు ఇది ఫస్ట్ థింగ్ హలలు యా కొట్టండి చప్పట్లు కొట్టండి అందరికి రైజ్ అలాడ్ ఇక రెండో మాట ఈ బయలుదేరి వెళ్తున్నాను వెళ్ళండి ఆ కానాని ఇచ్చారు వెళ్ళండి ఎంజాయ్ చేయండి వెళ్ళండి అంటే ఇప్పుడు రెండో మాట ఈయన అడుగుతున్నాడు రెండో ప్రార్థన అయ్యా మాకు మేమైతే వెళ్ళమయ్యా నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా వస్తుందంటేనే మేము ఎక్కడ నుండి బయలుదేరతాం లేదంటే మేము ఎక్కడ నుండి బయలుదేరమయ్యా నువ్వు చెప్పు నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా వస్తుందని చెప్పు అప్పుడే బయలుదేరతాం ఆయన అన్నాడు నేను రాను నేను రాను ఎందుకు ప్రభా నువ్వు రాబోతే ఎట్ట ప్రభువా వీళ్ళ లోపడని ప్రజలు లోపడ్ర వాళ్ళు నాకు ఎడ్డుమంటి తెడ్డు అన్నారు నేను రాదు వెళ్తావు సాగు కొడతాను మార్గ మధ్యలో ఒక్కొక్కరిని వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరిని వేస్తా ఏం లోపడ్రో నేను రాను అన్నాడు ముప్పై మూడులో మూడులో మనం చూస్తాం ముప్పై మూడో అధ్యాయ మూడులో బతుకునాట మొదలెట్టాడు అయ్యా నువ్వు రావాలయ్యా నువ్వు రాకపోతే మాకు కానాను కూడా వద్దయ్యా మేము బయలుదేరమా ఎక్కడే ఉంటామయ్యా నువ్వు వస్తానంటేనే మేము బయలుదేరతాను బతుకునాటం ప్రార్థన చేయడం మొదలెట్టాడు మోసే మాటి మాటికి నువ్వు అసలు వీళ్ళ తరపున మాట్లాడేస్తున్నావు బతుకునాడేస్తున్నావు సరే చెబుతున్నాను అని పద్నాలుగు వచ్చిన అంటాడు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును నేను నీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను వస్తాను పద ఇక ఆడబాక ఇక వస్తానులే అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళ కోసం చేసిన ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు ఇప్పుడు రెండవది వాళ్ళ కోసం చేసిన ప్రార్థన విన్నాడు ఇప్పుడు మూడవది తన కోసం ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఏమని ఒంటరిగా మోకరించి దేవా నేను ఎప్పుడు ఏ ప్రార్థన చేసినా నువ్వు కాదనలేదు చిన్న ప్రార్థన నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను నీ మహిమను ఒక్కసారి నాకు చూపించయ్యా ఏమడుగుతున్నాడు నీ మహిమను ఒకసారి నాకు చూపించయ్యా అని అడిగాడు అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు చెప్పనా నా మహిమనే మాత్రమే కాదయ్యా నా మంచితనం అంతా నీ ఎదుట నేను కనబరుస్తాను హలో లోయా నా మహిమనే కాదు నా మంచితనం అంతా నీ ఎదుట నేను కనబరుస్తాను అన్నాడు కొట్ర ఇప్పుడు చప్పట్లో వైజాలా ఈ మాట ఎందుకండి ఇప్పుడు వచ్చింది మన ముందు అంటే ఆ రోజు నా మాట మోసేకి చెప్పాడు ఈ రోజు నా మాట మనందరికీ చెప్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు చెప్పనా ఆయన మంచితనం అంతా మన ఎదుట ఆయన కనపరచబోతున్నాడు ఆమె ఏం చెప్పండి ఆయన ఎంత మంచివాడో చేసి చూపించబోతున్నాడు చూశారా నేను ఎంత మంచివాడు అనబోతున్నాడు ఆయన ఏమన్నా మంచివాడు అనిపించుకోవాలంటే ఏదో మంచి కార్యం చేయాలి ఈ సంవత్సరం మంచి కార్యాలు మనందరి కుటుంబాల్లో జరగబోతున్నాయి మంచి దేవుడు మనందరికీ మంచి చేయబోతున్నాడు ఈ సంవత్సరం ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయో నాకు తెలియదు ఎన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగుతాయో నాకు తెలియదు ఈ సంవత్సరం అందరి లైఫ్స్లో చాలా 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 మంచి చేయబోతున్నాడు మంచి దేవుడు హలో యా అయితే సబ్జెక్ట్లో మంచితనం వల్ల మనకు కలిగి ఉపయోగాలు ఏంటి త్వర త్వరగా మీకు కొన్ని విశేషాలు నేను చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నానండి కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఐదో కీర్తనలో ఏడో వచ్చినలో మంచి దేవుడు ఆయన మంచితనాన్ని బట్టి మనం పొందే మొదటి భాగ్యం ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి నా బాల్య పాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకము చేసి కొనకము యహోవా నీ కృపను బట్టి నీ దయ చూపున నన్ను జ్ఞాపకములు ఉంచుకునము ఏమంటున్నాడు చూడండి నా బాల్య పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా నీ మంచితనమును బట్టి ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఇక్కడ తెలుగు బైబుల్లో యహోవా నీ కృపను బట్టి అని ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో నీ మంచితనమును బట్టి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అయ్యా కానీ నా బాల్య పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా ఏమంటే బా
ఇంకొంతమంది ఏమో అవుదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి మూడు తెగలు ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది మంచివాళ్ళు అయ్యారు ఓకే థ్యాంక్ గాడ్ కొంతమంది మంచివాళ్ళు అవుతూ ఉన్నారు ఇన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇంకొంతమంది ఏమో మంచివాళ్ళు అవుదామా ఎలాగుంటేనే బెటరా ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఆలో ఎప్పుడు చించుతారు తొందరగా చించండి ఆలోచించండి తొందరగా ఎందుకంటే దుర్దినములు రాక మునిపే దేవుణ్ణి స్మరణకు తెచ్చుకొని మారిపోతే మీకు ఎంతో మేలు హలో యా ఎన్నాళ్ళు వేస్ట్ అయిపోయింది బోల్డ్ అంత టైం ఎంతో మంచి పొందాల్సింది ఈ పాటికి మీరు ఎన్నో మంచి కార్యాలు చూడాల్సింది ఈ పాటికి మీరు ఇప్పటికి ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు చూడలేకపోయారంటే అట్లీస్ట్ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మంచి దేవుని కార్యాలు ఆయన మంచితనం అంతా మీ లైఫ్లో చూడబోతున్నారు ఈ సంవత్సరం ఆమె చెప్పండి కనుక ఈ సంవత్సరం అయినా మనం ఈ ప్రార్థన చేద్దాం ఏమని అయ్యా నా బాల్య దశ నుండి నేను చేసిన పాపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అయ్యా వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా ప్లీజ్ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కొట్టుడికే నేను సరిపోతానయ్యా నిజంగా మన బాల్యం నుండి మనం చేసిన పనులన్నిటిని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ వేర కుమ్ముడే కా శతగొట్టుడే కా అవునంటారా కాదంటారా అంత కుదురు మన అందరం మీ సంగతి ఎట్టవునా నేను చాలా కుదురు చిన్నప్పుడు నుండి అయితే చాలా కుదురు నేను కానీ నన్ను దేవుడు మంచివాడిగా మార్చాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మార్చాడు మంచివాడిగా మీ ముందు మంచివాడిగా నిలబెట్టి మంచి మార్గంలో అనేక మంది నడిపించడానికి దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు హలలో యా అయితే బాల్యం నుండి అయితే నన్ను యమా కొట్టుడే అనమాట ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో కూడా చాలామంది చాలామంది ఆ మాటే అని చెప్పాలి అయితే బాల్యము నుండి చేసిన పాపాలన్నీ దేవుని దగ్గర ఒక్కసారి ఈరోజు మనం ఒప్పుకుందాం ఇవాళ నుండి వెళ్ళిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే మీ ఇళ్ళల్లో మీకు గుర్తున్నంత వరకు ఏమేమి 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 చేశారో వాటన్నిటిని ఒప్పుకొని క్షమాపణ అడిగి వాటన్నిటిని దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా విడిచిపెడుతున్నానయ్యా దయచేసి ఇవన్నీ తొలగించి కొట్టివేసి దయచేసి ఇక మళ్ళీ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా నీ కురములు బట్టి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ సంవత్సరం నీ మంచితనం అంతా నా పట్ల చూపించయ్యా అని మీరు ప్రార్థించగలిగితే ఈ సంవత్సరం ఆయన ఎంత మంచివాడో అవన్నీ మన పట్ల చేసి చూపిస్తాడు హలలో యా నూట ముప్పై ఒక ఎత్తంలో మూడో వచ్చిన అంటాడు నీవు దోషములను కనిపెట్టి చూస్తే ప్రభు ఎవడు నిలవగలరయ్యా నీ ముందు నిజంగా దోషాలని కనిపెట్టి మీరు చెప్తున్నారే పలానా మొన్న పుష్కరాలప్పుడు అది ఏం చేసిందో నాకు తెలియదు అనుకున్నారా పాస్ట్ గారు అప్పుడు తెప్పోత్సవం జరిగింది ఆ టైంలో నాకు ఏం చేశారో నాకు తెలియదు అన్నీ గుర్తే నాకు అంతకంతా చేయకపోతే నేను మా పేరు మార్చుకుంటా నాకు అన్నీ గుర్తేనండి చూస్తాం దాని సంగతి ఏంటో చూస్తా అంటే మీకు అన్నీ గుర్తున్నాయి ఎవరెవరు ఏం చేశారో నేను అంటున్నాను అవన్నీ మీరు మర్చిపోండి దేవుడు కూడా మర్చిపోబోతున్నాడు మీరు చేసినవన్నీ మనం చేసినవన్నీ దేవుడు మర్చిపోవాలా మీకు మర్చిపోకర్లేదు అనుకుంటా ఆయన గుర్తు పెట్టుకొని ఇస్తూ ఉండాలి కోటింగు మనం చేసినవన్నీ దేవుడు మర్చిపోవాలా అయితే తోటి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏం చేశారో పుష్కరాలప్పుడు ఏం చేశారో తెప్పోత్సవం రోజు ఏం చేశారో ఫలానా సూర్యుడు అదేం జరిగింది అదేంటి సూర్యగ్రహణం అప్పుడు ఏం చేశారో పలానా పలానా అప్పుడు ఏం చేశారో అన్నీ ఇప్పుడంటే డేట్లు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కానీ ఆ రోజుల్లో డేట్లు ఏంటి ఇవన్నీ బండ గుర్తులు అనమాట అలాంటి గుర్తు చేసుకుని అవన్నీ మీరు గుర్తు చేసుకున్నారే అవన్నీ మర్చిపోండి మీరు ప్రభా నేను మర్చిపోతున్నాను అయ్యా నేను మర్చిపోతున్నా సపోజ్ నా లెక్క చెప్పాలంటే ఆస్ట్రేలియా అమ్మాయి వచ్చి నాకు చేసినంత కీడు ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు నా లైఫ్ టైంలో ఎవడ చేయాల నా జీవితంలో అంత కీడు ఎవరి వల్ల నేను పొందాల కానీ అన్నీ మర్చిపోయి పెళ్ళికి పిలిచాను మళ్ళీ నేను ఘనంగా ఒక హోటల్ తీసి ఆ హోటల్లో ఆమెని మంచి మంచి రెస్టారెంట్లో మంచి ట్రీట్ ఇచ్చి నేను ఆమెను అక్కడ ఉంచితే జనం అన్నారు ఎలా చేయగలిగారు పాస్ట్ గారు ఎంత కీడు చేసిన మనిషికి నేను ఒకటే అన్నాను చూసుకునే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన మంచి చేస్తాడు పెళ్ళి అనేది ఇంకోసారి నేను చేయలేను కాబట్టి అందుకే పిలిచాను హలో యా రేపొద్దున్న ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఆమె నేను కలిసి మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నా అది ఆమెకు మనసులో గుర్తుండిపోద్దు పెళ్ళికి పిల్లలు పెళ్ళికి పిల్లలు పెళ్ళికి పిల్లలేదు అని గుర్తుండిపోదు అందుకే అది గుర్తుండకుండా పిలిచాను చేయాల్సిన ట్రీట్ చేశాను ఒక్క రోజు అని పిలిచాను రెండు మూడు రోజులు ఇక్కడే ఉంది రెండు మూడు రోజులు కూడా ఆమెకు కావాల్సిందంతా నేనే చూసుకొని మర్యాదపూర్వకంగా ఆమెను పంపించాను మనలో కొంతమందికి తెలుసు ఆ సంగతి ఎందుకు మనం చెప్తున్నానంటే ఎవరు దానికి అప్పగిచ్చేద్దాం దేవుడికి అప్పగిచ్చేద్దాం మనం మాత్రం అందరితో ఎందుకు దండం పెడుతున్నా అందరితో మంచిగా ఉందాం అప్పుడు దేవుడు మనతో మంచిగా ఉంటాడు మంచి చేస్తాడండి ఈ సంవత్సరం చాలా మంచి చూడబోతున్నారండి చాలా మంచి చూడబోతున్నారండి ఖచ్చితంగా మనం మర్చిపోతాం ఆయన మంచితనం అంతా చూస్తాం ఈ సంవత్సరం ప్రైజ్ అలా హలో లూయా ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ పరిశీలిస్తే ఈయన అంటాడు నా బాల్య పాపములన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే శిక్షకు పాత్రనవుతానయ్యా నీ మంచ
మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవద్దయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా వాటన్నిటిని క్షమించండి అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అయ్యా మీ మంచితనమును బట్టి నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అయ్యా దేవుడు అట్టి కృప మనందరికి అనుగ్రహించునుగాక ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మన స్థితిగతులు ఈ సంవత్సరం మార్చునుగాక విజయం వైపుకు మనల్ని నడిపించునుగాక చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయలేదా హలో యా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్తుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట దొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎందరికీ నా ఉన్నాను